Հայաստանի Հանդրապետության գլխավոր դատախազին նախկին տեղակալ Արմեն Դանելյան իր Facebook-յան է ջում գրել է։ Այսօր մեծահարչակ դեգետ Գևոր Կոստանյանը հանդես է եկել ծավալուն մենախոսության, որ այս տղան անտանելի մեծամիտ է, անվիճելի փաստ է, որ կրկեսը հանրահարչակ ծաղրած ու է կորցրել եւս անվիճելի է։ Այսօր անվիճելի է նաեւ որ նա ունակ է Մոսկվայի պատվալներում ալկաշության զբաղվելուն համընթաց իր անասնագոմի լաբորատորիայի վարիչ հայտնի բլոգեր Միշիկից պատվեր ստանալով բառաչել իրավական ապուշություններ։ Իր տեսակին համաունչ նա քարը քարին չի թողել եւ այնքան է ոգևորվել իր դուրս տված ապուշությամբ որ նախ իրավապան մարմիններին մեղադրել է կորոնավիրուսի հետևանքով արձանագրված մահերի վերաբերյալ քրիական գործեր չհարուցելու համար եւ երկրորդ խորասուզվելով ողու շուշի հատակը եւ լիզելով նրանու մարկա վերջին գաթելը վերջնահաշվար կիարել բանականության հետ արձանագրելով որ հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում երաշխավորել հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների կյանքի իրավունքը առողջապահական համակարգ հետ գրություն եթե այս շիզոֆրենիկի ասածին լուրջ վերաբերվենք ապա նախ պետք է համատարած քրիական գործեր հարուցվեին քաղցկեղի հետևանքով արձանագրված մահերի վերաբերյալ եւ հենց իրեն պետք է մեղադրեին հանցավոր ամփութություն անտարբերություն եւ հետևապես անգործություն դրսևորելու համար երկրորդ սույն հարկեցող ուզում է քանդել երկրի առողջապահական համակարգը բժիշներին մեղադրելով 24 ժամյա ռեժիմով մարդկանց սպանելու մեջ Եվ եթե այս մարդակերի մենախոսությանը լուրջ վերաբերվի աշխարի առաջադեմ մարդկությունը, բժիշկի մասնագիտությունը որպես այդպիսին կբնաճնջվի երկիր մոլորակի վրայից։ Արմեն Դանելյան Բովաջան, գոնե կայենի անունը մի դու։ Երկու տարվա լռությունից Երևի Պաշտոնը կորցնելու հոգեբանական ստրեսներ բուժում։ Եվ բյուջե միլիոնավոր դրամներ վերադարձնելուց հետո կրկին ակտիվացել է նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Ֆեյսբուքում անում է գրառումներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են կրոնափիլիսոփայական նոր դպրոց հիմնելու առաջին քայլեր։ Ներկայացնենք մտքի գոհարներ վերջին գրառումից։ Ինչպես որ դատարկ տեղը տիրոջը անունը չպիտի տաս, այնպես էլ դատարկ տեղը մի վախեցրեք մարդկանց հների վերադարձի ոչ սպառնալիքով։ Ասում եմ, երկրիչ ջրերը փոխվել են, ու մեզանից է կախված հեզուլալվելուց հետո ով կապրի պաշտ ջրերում եւ ով անիծված ու հալածական կդեգերի երկրի 30-ին կայնությունը անիծված է շատերն էլ մասնակցել են թմբուկ են զարկել բար են բռնել կուրքի շուրջը պաշտամունքային գորգորացել են բոլորից առաջ այդ այլանտակ ծեսի գաղափարախոսներն ու կազմակերպիչները պիտի թողություն խնդրեն ու ներում ստանալով հերանան որ իրենցից հետո լավը հիշվի իսկ լավ գործեր կրկնում եմ կամ Օրինակ երկիր այնպիսի ծայրահեղ վիճակի վերեցին, որ վերջապես ջոկվեց ճարը բարուց, լավը վատից, դավաճանը հավատավորից։ Մեզ այնքան մոտեցրին աղետի եզրին, որ գործով սկսեցին սիրել հայրենիքը։ Պատիվ ունեմ արտահայտությունը հայրենիքից հետո ամենաթանկն է մեզ զինվորականներից համար ու երանի նրան, ով վաստակում է այն բարձրաձայնելու իրավունքը։ 4-րդ իշխանությունը ներկայացնում է։ Բարո նախկին դերասան ու ոստիկանապետ։ Հիմա Ով է դատար տեղը տալիս տիրոջ անունը։ Ով է փորձում տիրոջ անվանտակ թաքնվելով հեղաշրջման եւ ռևանշի փորձեր կազմակերպել։ Կայենի մասով ընդհանրապես չարժեց ավալվել։ Վազգեն Սարգսյանի եղբայր անվանածը իրավունք ուներ դավաճալը նրա մյուս եղբորը կամ ճանապար անցնել նրանց հետ, որոնք անարգում էին Գրետա Մարիկին, Ստիպելով օրեր շարունակ նստել անձրավիտակ, չարժան անցնելով ընդունելության։ Այս խոհափիլիսոփայական տրակտատը գրեի 2017 թվականի ապրիլի 2-ին եւ ասեի այս ինչ հեք անում ինչպես կարելի է 120 երիտասարդների զոհվելու տարելիցին ստորացնել ժողովրդին եւ այնուհետեւ հրավարություն կազմակերպել այդ այլանդակ ծեսը մի քանի օր ուշարեք եւ մի վիրավորեք մի ամբողջ ազգի որը սկում է իր հերոսների մահ գործով սիրեցին քայրենիքը սա ինքնախոսովանություն է այսինքն մինչեւ պաշտոնը կորցնել է միայն բաժակաճարի Տեսքով եք սիրում։ Թե ասենք հատկապես սիրող պորտկումներ էին լինում, երբ թանկարժեք նվերի վրա լինում էր նաև Հայաստանի զինանշանը։ Բա որ սիրում էիք, ինչու երկիրը հաստրեցիք այս վիճակին։ Սիրելով էիք ծեծում, ահա բեկում ստորացնում նրա քաղաքացիներին։ Պատիվ ունեմ մի մասով։ Ինչպես ասում էր դասականը, իա, իրոք, նորեք ծերք բերել, որտեղից է գնել եւ ինչ արժե։ Բա այդ պատիվը ուր էր, երբ արշակը պետ ավտոտեսուչների լևի հոսքագից էր բացել։ Բա պատիվ կար, որ ռազմական ոստիկանության սպաներին ստիպում էի գնային եւ սաշիկի վարորդ աշխատային։ Ամբողջ կյանքում ոստիկան աշխատած Սևանի շքեղագույն ամառանոցը հաստատ անպատիվ գործարշների շնորհիվ չի կառուցել։ Հաստատ նույնը չի վերաբերվում փեսայի ամերիկյան միլիոնավոր դոլարների անշարժ ցույցին։
նութի աղբյուր չորորդ է եմ։ Որոշեցին այլ մարդի մեկին Քոչարյանի հանցավոր Սուտ լուրերի հեղինակ Սայատ Շիրինյանի վեսբուկյան էջը։ Դա այլ հոսեպական գարաշ չէ, որ չկարողանա մտնել։ Պարձվեց, որ գնդապետ է բանդայի շարկային անդամ է, նույն բարա մթերքով, բանպասելու նույն ոջով, ոչ ինչով չի տարբերվում թուլապայով սնվող մյուս վարձկաններից։ Ուշադրությունը զգրավեց մի գրարոմ, որը լրիվ բնութագրում է Քոչարյանական � Երկու կրակոցով ինգնասպան եղած արցրուն Մարկարյանի, Վահրամ խորխորունու, Հայք Հարությունյանի և մյուսների ինգնասպանվելու խորուրդը կարող է դու ես տվել, այդ տախմար։ Չե մի չէ, պատիվ ունեմ։ լովա եղյազարյան։ լհական հայտարարել է, որ Հայաստանում հաջորդ իշխանությունը լինելու ենք մենք, ուստի կոնսոլիդացիայի կենտրոնը տեսնում ենք հենց մեզ։ Ինչու շատ պարս պաճարով։ լհական այն ուժն է, որին որևե կերպ չես կարող � Ինչ է ասում նախգին հաշվապահա։ Մենք մակ ուրենք, առայքինի և այլ են։ Բայց իշխանության հասնելու համար կմիավորվենք թալանով ու կորուպթյայվ զբաղվասների և արդյունքում կրիական գործերի տակ կրացած ուժերի � Իս գուծ է նորից պնդրեք երոր ճանապարը և չկայլեք բրնարարների, դավաճանների ու կորությոնների հետ։ Բացի դրանից ով ասաց, որ լուսավոր Հայաստանին հնարավոր չէ ահաբեք էլ։ Եվ ես մեկ անգամ դիտեք Մարուկյանի պետ չէ հապճեպ գնատականեր հենչեսնել կորուպցայդ զուրկ լինելու մասին։ Երեկ վերակ անգնվել է Միկայլ Մինասյանի համակարջի 9000 վայլերը, որ տեղկան տվիալներ, թե ում է գումար հատկացրել կաղաքական գորշնեություն թող իրավապահ մարմինները հետաքննեն և պարզեն, կաղաքական ուժերից, ով չի ոգտվել Մինասյանի վինանսներից։ Նյութի աղբյուր չորորդ է եմ։ Երբ սեր ժեղեկավարում է երկրի ազգային ավտանգության համակարգը, Այդ ժամանակ տեղ ունեցավ հայ ժողովթի պատմության ամենա խայտարակ ու այունալի իրադարձություններից մեկը։ Երկրի պարլամենտում գնդակը հարվեցին երկրի վարցրագույն իշխանության կրողները։ Ոչ մեկ այդ պահին որովհետև այդ խայտարակ պարտությունից հետո այսօրվա ազգապրգիշ մտահոգներից ոչ մեկը չպահանջեց Սերժի հրաժարականը։ Նդակարակը, նրանք բոլորը ոմանք անմինչապես, ոմանք էլ ընթացքում դարձան Սեր Սարգսյան Հաղթող լինելու է Հայաստանցի մարդը։ Կագիկ Քամանյան